জনপ্রিয় মানুষ আসলে আমি বলতে চাইছি আমাকে পুরো গ্রামটা হইতেছে একটা গোবর আর তুমি তার মাঝখানে একমাত্র পদ্ম ফুল জামাই বাবা জিরে রা এখানে তুই এরকম খপাত করে বসে বললি কেন জামাই জামাই বাবা আসো আসো খাবার দাবার সব ঠান্ডা হয়ে যেতেছি জামাই বাবা তুমি আমাদের রত্ন তোমার রজত্ন হবে মানে কোন বদমাইশে তোমার রজত্ন করছে খালি নামটা আমারে বলো আমি তারা বাইন্দা পিটামু আমি যখন আসছি তখন তো সবাই আমাকে সালাম দেয় নাই আমার সামনে একটা ছেলে করে তাকাইছিল সে আমার দিকে সালাম দেয় এমন একটা ভাব করছে যে আমাকে সে দেখতেই পায় নাই কি বলতেছো তুমি এই গ্রামে এত বড় বেত্ত পিস খেয়েছে আমার সামনে সালাম দেয় নাই তুমি তাহলে নামটা বলো আমি তারে পাইন্দা পিটামু রাম রাজি দেখতে চিন ঠিক আছে তাহলে অসুবিধা নাই তুমি মিজান গাজি রেডাই গাছি আর বর্ণনা দিয়ে দাও এক ঘন্টার মধ্যে আমি বদমাইশ তোমার সামনে হাজির করব তুমি খালি বলবা সে তোমার সাথে কি বেদবি করছে আচ্ছা ঠিক আছে ডাকেন তাহলে আগে খায় না বাবা জি
সালাম দেয় নাই দেখেন এখন যে আসছে এখনো সালাম দিতেছে না আরেক দিকে এমন করে তাকে রয়েছে করো গৌরা গৌরা বাবাজি 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 শোনো বেচারা তো কানা চোখে দেখে না তোমারে দেখতে পারে নাই সেই জন্য সালাম দেয়নি তুমি রাগ করো না বাবাজি অন্ধ অন্ধ যত কি হইছে আর কি গ্রাম শক্তি নাই আমি যে দামি সেন ব্যবহার করি 10 মাস ধরে গন্ধ বার কথা সে তো গন্ধ পাইছে তারপরে সালাম দেয় তার মানে বেয়াদবি করছে বেয়াদব আমি আমি দেখতেছি বাবাজি আমি একটা সমাধান দিতেছি এই যে সুগি যা তোর দুলা ভাই ফুসফুসটা নিয়ে আয় যা ফুসফুস কি আরে বেকল সেন্ডের বোতলটা নিয়ে আয় তারাতে নিয়ে আয় যা তুমি দামি নানা দিলে কে দিব এই কামাইলা এই যে বিরাট করে একটা দমে টান দে এই জানতাম না আরে সজানটার কপাল ভালো যে ওই কানা ওর যদি আজকে চক্ষু থাকতো যে বেয়াদবি তোমার সাথে করছে আমি তো মানে কাঠি দিয়ে গুতে ওর চক্ষু উড়াই দিতাম আরে চক্ষু থাকলে তো বেয়াদবি করতো ও ও সব ঠিক আছে মা সিতারাস না চল গিয়ে রেখে দাও আব্বা একটু হাইটাস আব্বা কাটা বিন বনা তো আছে জুতা আছে এই দেখি যাই বনা থাকবো থাকো চলো সাবধানে উষ্ট টুষ্ট খায় না যেন দেখছেন আমি আপনার গ্রাম পাই আমি আপনার সিনেমা বালাইছি দুলাভাই মানে আমার উপরে এখন রাগ করে আছেন রাগ করে না দুলাভাই আমি অন্ধ মানুষ চোখে দেখি না কি করব কন দুলাভাই এরপর থেকে আপনার গ্রাম পাইলে আমি আপনার আইতে যাইতে সালাম দেবো কি হলো দুলাভাই কিছু না দুলাভাই দুলাভাই মানে রাগ করে রয়েছেন না ও ওই কানার বাচ্চা কারা তেলে খারা কাল লোকে এক লাখ লাখ কথা কইতেছিস বেটা এই দুলাভাই লোক কথা কইতাছি গ্রাম পাইছি না দুলাভাই আপনার তোমার শালিকা 
সুমকির তো বিবাহের একটা চিন্তা ভাবনা করতেছি হ্যাঁ তুমি আমাদের বড় জামাই হ্যাঁ আর খালি বড় জামাই না তুমি হইতেছ একমাত্র সরকারি চাকরিজীবী জামাই দশ গ্রামের মধ্যে তোমার একটা বিষয় আছে না আমাদের কাছে তোমার গুরুত্ব তো কত বেশি তাই আমরা চাইতেছিলাম যে এই পুরো বিয়ার দায়িত্বটা তুমি নাও দায়িত্ব তো আমি নিতে পারবো না আব্বা জান ওকে শালিকার বিয়া ঠিক হয়েছে এখন জানলাম ঠিক হওয়ার আগে তো জানি নাই যদি আগে জানতাম তাহলে আমার লেভেলের একটা ছেলে ঠিক করে দিতে পারতাম একটা কেন বলতেছি চার পাঁচটা ছেলে ঠিক করে দিতে পারতাম সেইখান থেকে আপনি বাইসা সরকারি চাকরিজীবী জামাই যদি একটা পছন্দ করতেন তাহলে আজকে আপনার মান সম্মান আইফেল টাওয়ারের মতো উঁচা হয়ে যেত বাজি মানে শরমের কথা কি বলবো বিবাহ তো আসলে সুমকির পছন্দ হইতেছে মানে লাভ ম্যারেজ मानस करते कथा <laughs> আরে সব কথা কি বলে দিতে হয় আম্মা কি বুঝে না আরে আম্মা আব্বা তোমরা তো জানো আমি কতটা সুন্দর হ্যাঁ তারপরে দেখো কত মেকআপ মাইরা ঘুরি কে লেগা কারণ আমার মেকআপের তো কোনো অভাবই নাই আর কাপড় সুপার ওটা তোমার করে একটা উদাহরণ দেই পাশের বাসার ভাবি একদিন বাসায় আসছে আয়শা আমার আম্মা দিতে কাপড় সুপার দেই কা তো পুরো মন তো করে মাথাটা ঘুরে গেছে কই কি আয় আয় ভাবি আপনি কি অনলাইনে শাড়ির কোনো বিজনেস দিছেন দিছেন সে ভাবছে কি আমি বিজনেস দিছি আমার কাছে এত শাড়ি পরে আমি কই যে না এটা সব আমার কই আয় হয় ভাবি আপনার কাছে এত শাড়ি মার্কেটে তো এত শাড়ি থাকে না তোমার ডিপ ফ্রিজের কথা বলো না ডিপ ফ্রিজে যে কোটা বড় মাছ আছে কোন নদীতেও এতগুলা জেতা মাছ নাই একদম ঠিক কথা আরে আমা গো বাসায় তো কাজে বো থাকেই না আম্মা আব্বা হে এই যে মাছ কাটতে 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 এত বিরক্ত হয়ে যায় সাথে সাথে নিজে যাই কাম কাম চাইরা চইলা যায় আলহামদুলিল্লাহ মাশাআল্লাহ মা তোমগো জামাই আমারে খুব ভালো লাগছ আমি খুব শান্তিতে আছি সবই তো বুঝলাম মা কিন্তু হাতের পাঁচ আঙ্গুল তো সমান হয় না তাই না এটা অবশ্য ঠিক বলছেন আম্মা জান দুই জামাই যদি সমান হয়ে যেত তাহলে তো আমার ভ্যালুটা আপনারা বুঝতে পারতেন না মানের মান আল্লাহই রাখছে যাই হোক আব্বা জান আমার তো উসা লেভেলে অনেক পরিচিত অনেক জানাশোনা যেন একটা ফোন দিমু চার পাঁচটা বিয়ে অটো পড়া হয়ে যাবো আর সেই জায়গায় আমি নিজে এখানে উপস্থিত আসছি একটা বিয়ে তো কোনো ব্যাপারই না বিয়ে হবে শালিকার বিয়ে হবে ধুমধাম করে হবে এবং সব দায় দায়িত্ব আমি নিয়ে নিলাম বাবা 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 আমার বুকের থেকে একটা বিরাট বড় পাথর তুমি সরাই দিলে বাবা পাথর কেন আব্বা জান আপনার বুকে যদি পাহাড় থাকে সেটাও ফুদিয়া সরাই দিন আমার জামাই যাক আমি নিশ্চিন্ত হইলাম सरकारी चाकिले मूर्ति बनला हरिण दाम कत हिसाब से मजार मन 
মায়ের বাপ তো মানে চিন্তা মুক্ত তো থাকতে পারি না আর চিন্তা যদি নাও আসে তারপরে মনে করছে একটা ভাব ধরে থাকতে হয় আর সবকিছু আপনি জানতে চাইবেন তারপরে গুরুত্বপূর্ণ পার্থক্য আছে এই দেখার মধ্যে একটা স্পেশাল অ্যাডভেঞ্চার ফিল আছে তোমার অ্যাডভেঞ্চার ফিল তোমার কাছে আমাকে ডাকতেছে যে এই শুন 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 ফোনটা নিয়ে যাও থ্যাঙ্ক ইউ বাহ রতন মিয়া তোমার হাতের রং তো দারুণ মধু তোমার সিভিটা আমার কাছে পাঠাই দিও দেখি একটা চাকরির ব্যবস্থা করা যায় কিনা দিলা ভাই আমার সোনারগা হোটেলে চায়ের বাবুর্জি বানাই দেন না আমি অনেক ভালো চা বানাই খালি চা বানাই না 
অনেক ভালো রান্নাও করি লাল শাক পুঁই শাক আলু ভর্তা কাঁচা কলা ভর্তা ডিমের চচুরি ডাইলের চচুরি দুলা ভাই আমি অনেক ভালো রান্না করি দুলা ভাই আপনাকে বড় বলে বড় সেই নয় লোকে যাকে বড় বলে বড় সেই হয় বাহ টিকে সব তরলে নগদের উপর ডেঞ্জার আছে এটা খুব জানি আমি মিয়া তুমি এই জায়গা তোমার দরে যাইতেছিলাম আমার লেদা পোলাটা কয়দিন ধরে খালি জ্বরে কেমন জানো করতেছে ভালো হয় না তুমি একটা ব্যবস্থা করো বাবা ডাক্তার দেখান আরে ডাক্তার দেখাইছি না আমাকে পুপারা জয় দরে দেখাইছি কি ছাতা মতো ওষুধ দেয় কিচ্ছু হয় না তুমি একটা ব্যবস্থা করো বাবা मोबाइल जूतार আমার দামি জুতা তুই জানো সে জুতার দাম কত ওই মিমে ফাইজাই পাইছেন শার্ট খুলে জুতা বুঝেন দুলা ভাই এই কোন দামি শার্ট দি আমার দামি জুতা মুজবি না একদম আরে হারাম ধরে দেখ আর সামনে থেকে দামি শার্ট কইরান আর তুই তুই কি করছ তো চাকরি দরকার আছে না সোনার গজ যত টি আছে সব লয় আজকে দুলা ভাই জুতা বুঝবি যা 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 লয় জলবে ধরে যা হট ধর এই দে আমার মোবাইল দিতে গো তা মোবাইল নেতে কি কি আছে গা কি মোবাইল নিয়ে গেছে মানে কই গেছে গা ওর বাড়িটা বিচ্ছি নিলে খারাপ হইছে কা মোবাইল নিয়ে তোর চাকরি হবে না তোর দোকান আই আমার জুতা নষ্ট করছিস আমার কি দোষ দিলো ভাই মোবাইল নিয়ে যা খারাপ হইছে তোর দে এই मरीचाबाती लगे मरीचाबाद गेट कर गेट पर आशपाशे दस ग्रामे जन एक आवाज उठे बुझ सरकार कपाल खारे कविता लिखते हैं खुचार कलम खुचा दिए दी 
সেটার ভার তুমি বইতে পারবা মন খারাপের কিছু নাই তোমার নিয়ে কবিতা হবে মতিন চাটিয়া চুটিয়া রসগোল্লা চুষিল মতিন চাটিয়া চুটিয়া রসগোল্লা চুষিল যাও তোমার কবিতা শেষ দিল ভাই এই কবিতা শেষ এত ছোট কবিতা এই কবিতার মধ্যে তো দুই একটা চরণও থাকে তাই মিয়া কবিতাটা বুঝো নাই তুমি মতিন চাটিয়া চুটিয়া রসগোল্লা চুষিল মতিন কে তুমি তোমার তো চরণ আছে দুইতে আবার কবিতা চরণের পিছনে লাগছো কেন আসলে তো গুলো ভাই কবিতার মধ্যে তো ওই রস টসও থাকে ওহ রে রসগোল্লা তো ছিল রসগোল্লায় অনেক রস আছে আর রসের দরকার নাই এই তোমার বাড়িতে ওই পুপপারা দিনো টেক দুই আদার কি চিনা চিনা দরকার নাই ভাই এই যে লন পিছনে থাকে না তাতার জান পিছনে থাকে না কাম করব না এই নে 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 রাখ আসসালামু আলাইকুম সরকারি দুলা ভাই আমি তো অনার্স মাস্টার্স কমপ্লিট করছি অনেক জায়গায় চাকরির জন্য ইন্টারভিউ দিছি ভাইবা দিছি কিন্তু চাকরি হচ্ছে না আমার একটা সরকারি চাকরি ম্যানেজ করে দেন না যে জান চাকরি হয়ে গেছে আপনি যে পিছে পিছে থাকেন না কাম হয়ে গেছে যে এই নে নে রাখ দুলা ভাই আপনি তো অনেক শক্তি অনেক ক্ষমতা আমার একটা উপকার কিন্তু আজকে আপনার করণ লাগবেই লাগবো কি উপকার আমার একটা সরকারি বউ লাগবে দুলা ভাই ও সরকারি চাকরি করব আর আমি বই বইয়ে খামো আমার এই সমস্ত চাটা বানাইতে ভালো লাগে না দুলা ভাই এই চা বানালে নিজেদের চা 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 মনে হয় কি কি রে চিচার তুই হ্যাঁ তুই 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 এত খারাপ चटमाम আপনার আধ্যাত্মিক শক্তি দিয়া আমার একটা সরকারি চাকরিজীবী বউ ম্যানেজ করে দেন তারপরে হ্যাঁ টাকা দিয়ে আমার একতলা বিল্ডিংটা আছে না দুইতলা করা এরপরে ওই বারাত টাকা দিয়ে আমি বউ বাচ্চা নিয়ে সুন্দর করে চলা তুলা ভাই সমস্যা নাই দেখা দিছি তুই দেখানা দেখা এটা বাজ জায়গা তোর বোতল লাগে বাতলে বইরেছে যা এদিকে যা এই নেক্সট चोर मोरे जंगल तुम्हारे এর মধ্যে ফ্রি হানিমুন করার জন্য তুমি জঙ্গলের মধ্যে ঢুকে গেছো সি 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 মানিজ্য তো রাখবে না দুলো ভাই দুলো ভাই আসলে আর কোনো দোষ নাই চুমকি আসতে চাই না এখানে আমি জোর করছি এইজন্য ভাই কেন ভাইরা ভাই কেন তুমি জোর করে আর নিয়ে আসবা আমার মানিজ্য আমার শ্বশুর বাড়ির মানিজ্য দের সাথে জড়িত ঠিক করো না কাজটা দুলো ভাই জড়িত আসলে আপনার সাথে দেখা করতে আইছে আমি কি জঙ্গলে থাকি এই জঙ্গলের মধ্যে দেখা করতে আসছো আমি নিজেই তো জানি না যে আমি জঙ্গলে থাকি সোনা শালিকা আমি সরকারি চাকরি করি অনেক ঘাটের পানি খায় সরকারি চাকরি পাইতে হইছে ব্যাপারটা এত সোজা না আমারে ভং ভং বুঝাই দিবা আর আমি বুঝা দামু এত সোজা দুলো ভাই সত্য করে কইতাছি আমি জুইরে আপনার লগে দেখা করনের লগে আইতে বসি মাইন্ডে রাউন্ডে শব্দ পায় আমরা একটু এনে লুকাইছিলাম যাই হোক বাদ দেন দুলো ভাই যেটা করনের লগে আরে ডাকছিলাম ওই ব্যবসা ব্যবসা করে ভালো টাকা পয়সা কামায় কিন্তু আপনারে আর আফারে দেখা আমার কাছে মনে কি সরকারি চাকরি ইজ দা বেস্ট এই লগে और जो देखता सरकारी चाकी पावे दीते 
সরকারি চাকরি মনে হচ্ছে একটা রসগোল্লা জহির হাকরও ঢুকাই দেই না সরকারি চাকরি পাইতে অনেক কাট খর পুরাইতে হয় তুলো ভাই আমার অনেক কাটও আছে খরও আছে আপনি খালি কোন কত রূপ পুরান লাগবে একটা সব পুরাই দিব বল দি কই কে বুঝে আচ্ছা ঠিক আছে একটা সিভি দিও আচ্ছা ঠিক আছে তো তুলো কয়েন সি পাঠাও কি মানে না টিভিটা যে সাইলেন্ট এটা কয়েন সি পাঠাও সেটা জিজ্ঞেস করো বল দি কথা শুনছো টিভি না টিভি না সিভি সিভি বায়োডাটা আবার সাকেন ডাটা পাঠাই দিও না শালিকা বুঝাও সিভিটা কি এই জঙ্গলের মধ্যে বুঝাই দেব না আসো বাড়ি চলো আর তুমি এদিকে আসো না তুমি বাড়ি যাও চলো হাঁটো রাতে বেলা জঙ্গলের মধ্যে বসে বসে কি করে অপেক্ষা করতে আমার সাথে দেখা করার জন্য আর জায়গা পায় না লা 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 ও হো হো ও माला <laughs> मानुषे <laughs> আমি একমাত্র সরকারি চাকরি দিবি জামাই আমি কথা বলবো সবাই শুনবে তা না করে সবাই হইচই করতেছে আমার দিকে কেউ ফিরাও চায় না আচ্ছা তুমি একটু শান্ত হও আমি এখন সবারে না আমি শান্ত হব না একদম ভিআইপি শান্ত হইতে পারবে না সবাই শান্ত হইবো আমি উত্তেজিত থাকুম আচ্ছা উত্তেজিত হও না তোমার প্রেসার বাইরে যাবে সবাই আমি কই দিতেছি যাইতে আসলে খালি সালাম দিবে তোমারে তুমি যা বলবা তাই হবে এই দুলাবেরে নিয়ে যা ফটোগ্রাফার কক করো সব বড় ঘাবড় আইলে একদম আরে ভাঙ কি ব্যাপার তোমরা এখানে আসছো কেন गयना <laughs> তোমার বউ তার আব্বা আমার কাছে গয়না চাইবো হ্যাঁ তো আবার বিয়ার পরে এ তোমার মান সম্মান কিছু থাকবো তুমি না সরকারি চাকরি দিবি সেটা ঠিক আছে তাহলে এখন কি করব কি আর করব আমার কাছে কোনো ম্যাচিং গয়না টানা চাল লাগবো কিন্তু আমার কষ্ট তো অন্য জায়গায় কোথায় কষ্ট কোমরে কোমরে আবার ব্যথা হইছো কোমরে ব্যথাটা তো পায় না তোমার কতবার কইছি আমি হ্যাঁ আমার কোমরে একটা বিসা বানায় দাও দিলা না ইশ তোমার বস তার বউরে কি সুন্দর একটা বিসা বানায় দিয়েছে আর তুমি আমারে দিতাছ না 
তার বউ এমন মোডা এমন এ কোমরটা পেসাইতে কত ভরি স্বর্ণ লাগছে হে তুলনা তো বাবু তো সিগনা চাকটা আছে স্বর্ণ কম লাগতো কিন্তু এর পরে তুমি আবার দাও নাই এই যে এটা এটা কোমরে বাইন্ডার রাখো সুন্দর লাগে এই এটা কোমরে বান্ধন যাইবো সা আছে শুনো না আগামী বছর না সামনে মার্চ মাসে আমার আরেক কাজের বিয়ে হইতোছে তুমি এর আগে কিন্তু আমার দিবা আচ্ছা ঠিক আছে দিমনি যাও শি না হইলাম সরকারি যাওয়ায় লাভ ইউ লাভ ইউ गुरुपरिशीब দেখছি তো আমার গুরুত্বটা নতুন জামাই আসার পরে সবাই তার দিকে চলে গেছে আমার দিকে কেউ ফিরেও তাকায়নি না না জামাই বাবাজি তুমি বুঝতে ভুল করছো সবাই তো তোমার দিকেই তাকায়ছিল তোমার ইশারার জন্য আরে কোন সমস্যা এটা তুমি বিয়ার সাথে কই যাচ্ছ কিসের জন্য দেখছো নতুন জামাই তোমার জন্য বিয়ার সাথে কই যাচ্ছে তারপর তুমি কি মুখবার করে থাকবা বলো আরে সালাম করো না হ্যাঁ না 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 ঠিক আছে ঠিক আছে লাগব না হ্যাঁ নতুন জামাই ভাইরা ভাই আমার গেটে পুলা বন্ধ টাকা তো কম দিছো কেন হ্যাঁ তো বন্ধ মন খারাপ করছে যাও টাকা না উড়াও টাকা যাও চলো আসো 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 আব্বা আসেন বাবা বাবা আমি তো মনে করছি खिटखिटे <laughs> 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 शुरू तुम्हार धाना करते আমার তোমার সুযোগ দিতে স্যার তুমি আমার চোখের সামনে থেকে যাও তুমি আমার চোখে মেরে বেশি বিশ্বাস করতে না করতেছি কারণ আমি সত্যি কইতাছে তুমি কিভাবে জানো সে সত্যি কথা বলতেছে তুমি মিথ্যা কথা বলছ সরি সরি বন 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 এই সময় না বেশিক্ষণ দাঁড়াতে কোন জায়গা আচ্ছা ভালো কথা তুমি তো ছোট ছোট না আমার ছোট বোনের মতো আচ্ছা এটা কথা কত প্রেগন্যান্ট আমি বাচ্চা বটে আমার মাথা ঘুরে পড়ে গেল তুমি এটা কোন লজিকে যায় আচ্ছা বাদ দাও 
सुनो एक काम करो बोल सुनो सुनो तुम ही दो ही ग्लास दूध नहीं हो जाओ एक ग्लास न बाहर मल्ली का और और एक ग्लास न बाहर तुम्हारे हस्बैंड रे और ना कुछ नहीं तो नहीं लिखा ए पोतरक महिला बंदा पोतरक बिश संगत तो ए तोर पे ना क्या मालिको <laughs> 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 जिन्नीज़ ज़माने में देख रहा था पारुष ना, शारा दिन गौई ना करती है शास गोजनिया थाके, ऐ जो नेता ज़माने आमन कर से, तू इस दिन ठीक मत शोमाई दी थी, तेरे ज़माने क्या आमन करता? तुम क्यों गोलाम बा? अबे बस ज़माने बाल बची ना, अबे बाद यार वही टूल्स आकर कास है, वो छोटो गड़ा बाल � अरे एक और अपना पेट बोलता हूँ कंधा के लिए लाभ की जेसर बोला जो अरे तो वही कैसे का तो सामने तेरे को बोला सिलो ना हाँ अपने जो कोता ऐसे ना टेका मनुष्य और मनुष्य के लिए बालू मनुष्य के खराब के लिए इस जामे में तो सितारे एक दम बस्तो प्रोमान ऐसे ऐसे भाई तुम इधर की काम कर लगो तो क्या मैं कोरा कर ला तुम्हारे अम्मे तो सम्मन करे इज्जत करे दोष करे मेरे मानुष तुम्हारे इज्जत करे ऐ तुम्हारे को तो अपने उड़ी बोझी है तुम्हीं सिसी इधर की काम कर लगो तुम्हीं ऐसे आमे किंतु शोधी ने घर आमर माया रेडी बना कोई लम एक उन केंग दुरादरा ऐसे कुशलचुन्नो त जामे लग जाए करो जामे लग जाए करो जाओ दारा रोज़ एक खूटी मुट होय से तुम रोहन रोहन करो उसके अल्लाह रे ना ए अरे भैया पिके बोलें तू क्या नाम हमारे बिबुदर मुझे फिल्टर सुन सुनी बोलो क्यों भाई डा क्या नहीं बोलो ए आपने किन दामाद धोरजर पूरी खेली थी सुन प्रति दिन तुम ही हो तो कतो मानुष शेर धुर्जर पड़ी खाना होता है ना प्रति दिन कतो मानुष आशे कतो फाइल आशे तुम्हारे कशे तुम ही तो तादेव दिके ताका हुई ना कोड़ वाई करो ना प्रति दिन तारा आशे जाए तादेव समुच्चर जोनो तुम्हारे कशे तुम ही तो तादेव तो देखो ना एक बार चिंता करो देख सो तादे� आमर पूरी बारे एकमात्र उपार्जन कारी मानुष था जो को निरुक्त कर आमदे छे चले गए सना मानुषिक भावे ऑर्थोमेटिक भावे आमर स्वाभाई पौधे बोशे गए सिलम इंश्योरेंस टाका गुला पावर आशा ये अशुष्ट शोरी नहीं है तुम्हार ऑफिसे जावा शकोलो किंतु तुम ही फाइल डर दिखे तो दूर को था हमारे ऑशोहाई � ना ना आप लोगों से पहले ही नहीं हाँ वो तो बो बोल सुने इसका क्या है जी आई की शॉप से क्या पर हाँ ताज़े शॉप में डिस्टर्ब होता है किसी बार किसे फाइल लाट करें? हम कहाँ था सेनारो? बाय अपने बोल सिला अपने बार की बोल सिला अपने बाय अपने हर की हाथ सुन माल पानी सारा आपने फाइल सारा वही बोलना आम आदमी तो कहाँ था सेना की माल पानी सारे न तो इलाम वो कास बात दिया आपने कास टकूर मु और बार बार बिरोध करना जन तो माके देवर जो न घुसे� किंतु तुम ही तो फाइल तो छाड़े ही थे सोई ना। आमी तो तुम्हारे कासे भिक्का चाहिए थे जाई ना ही। उटा तुम्हार होकेट टका हो ना। आमर जमाए टका, आमर होकेट टका, आमर ओना को तो शौंता ने होकेट टका। शे काजे जुनो तुम्हाके आमर घुस कैनो दीते हो बे। एक काच्टर जुनो तो शॉर्कर ऑलरेडी तुम्हाके बेतुन 
আমি আপনার ফাইলটা ছাইড়া দিব আপনি শুধু আমার পরিবারের কাছে গিয়ে বলেন আপনি যা বলছেন ভুল বলছেন আমার সংসারটা বাঁচানো আপা ঠিক আছে আমি আপনাদেরকে সব সত্যিটাই বলে দেব শরীফকে নিয়ে আমি আপনাদের সাথে যা বলেছিলাম সব মিথ্যা ছিল বানোয়ার ছিল শরীফ আমার স্বামী না আমার পেটে ওর বাচ্চা নেই আমি আগেই জানতাম আমি আগেই জানতাম আমার জামাই নেই ফাল এই সামনে নিসা কথা কইছে আমার জামাই নেই আলহামদুলিল্লাহ শেষ পর্যন্ত সত্য ঘটনা উদ্ঘাটন হয়েছে তার মানে এই না যে আপনাদের জামাই শরীফ সে খুব শরীফ মানুষ সে একজন দুর্নীতিবাজ সে একজন প্রতারক একজন ঠক এই মে खोज হাত করা পরাবেন দুর্নীতি করছি বইলা ঘুষ খাইছি বইলা হাত করা পড়াইলে সমাজকে হাত করা পড়াইতে হবে এই সমাজ শুধু টাকা পয়সাওয়ালা মানুষকে সম্মান দেয় সৎ মানুষকে কোনো সম্মান দেয় না আপনি যদি ঘুষ দিয়ে একটা বড় চাকরি পান অন্যদিকে একজন সৎ মানুষ যদি সৎ থেকে ছোট একটা চাকরি পায় সমাজ কাকে বাহবা দিবে জানেন ঘুষ দিয়ে যে লোকটা চাকরি পাইছে তাকেই বাহবা দিবে সমাজ মানুষের যোগ্যতা দেখে না দেখে শুধু টাকা এই সমাজে যার টাকা পয়সা আছে সে যদি ঘুষ খায় এটা মানুষ জানলেও তাকে সম্মান দেয় যে সৎ মানুষ তাকে সমাজ সম্মান দেয় না সৎ মানুষটা একটা সময় ভাবে আমি কি সৎ থেকে অনেক বড় অপরাধ করে ফেলছি এখন আপনি বলতে পারেন যে সৎ থেকে কি টাকা পয়সা সম্পদ করা যায় না হ্যাঁ যায় কিন্তু সেটা ঘুষখোরের সম্পদের কাছে খুবই নগণ্য এই যে আমার বউ আমার বউকে জিজ্ঞেস করেন প্রত্যেক মাসে তার দামি শাড়ি লাগবে গহনা লাগবে আরও অনেক কিছু লাগবে কোথাও বড় ফ্ল্যাট দেখলে সেই ফ্ল্যাটটা তার বুকিং দেওয়া লাগবে কিন্তু তার স্বামী কি চাকরি করে কত টাকা বেতন পায় এটা কখনো সে জানতে চায় না আমি একজন পিয়ন আমি যে টাকা বেতন পাই এই টাকা দিয়ে একটা মাসে সংসার চালানোই কষ্ট হয়ে যায় আমি কিভাবে তাকে গয়না কিনে দেই কিভাবে তাকে দামি শাড়ি কিনে দেই কিভাবে ফ্ল্যাট বুকিং দেই কিভাবে তাকে বিদেশে নিয়ে যাই সেটা কিন্তু সে কখনো জিজ্ঞেস করে না জানতেও চায় না তাহলে আমার এই অপরাধের জন্য দায়ী কে আমার বউ তো দায়ী আর আমার শ্বশুর শাশুড়ি তাদের বাড়িতে যখন আমি বেড়াতে আসি অনেক কেনাকাটা করে নিয়ে আসতে হয় বাজার করতে হয় অনেক কিছু মিষ্টি নিয়ে আসতে হয় অনেক কিছু যদি না নিয়ে আসি তাহলে নাকি তার আত্মীয় স্বজনের সামনে মুখ দেখাতে পারে না তার দুই মেয়ের জামাইয়ের মধ্যে সে কাকে বেশি আদর করবে জানেন যার টাকা পয়সা বেশি তাকেই এই টাকা পয়সা কিভাবে আসলো সেটা সে কখনো জানতেও চাইবে না স্ট্যাটাস না সামাজিক স্ট্যাটাস আব্বা যান আমি যদি টাকা পয়সা ঠিক মতো না দিতে পারি তাহলে যদি সামাজিক স্ট্যাটাস আপনার নষ্ট হয়ে যায় তাহলে আমার অপরাধের জন্য দায়ী কে আপনি শাশুড়ি আমা আপনি এবং আপনার সমাজ তাই আমার অপরাধের শাস্তি শুধু আমি একা পাবো না আমার পরিবারের সদস্য আমার আত্মীয় স্বজন আমার সমাজকেও পেতে হবে আপনার পাপের টাকার ভাগ সবাই ভোগ করতে পারবে কিন্তু আপনার পাপের শাস্তি আপনাকেই ভোগ করতে হবে